హలో అండి ముందుగా మన తెలంగాణ ప్రజలందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు సో మనందరికి తెలుసు మన తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద పండుగ ఈ బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ సో ఒకప్పుడు ఎలా జరిగేది ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి మనం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే సో మేము ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రతి ఊళ్ళో ఈ ఫెస్టివల్ని ఒక పండుగలా చేసుకుంటారు మన అందరి అందరికీ తెలిసిందే ఓకేనా సో ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు ఈ ఫెస్టివల్ని ఏ విధంగా సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళు రాను రాను తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి మెయిన్గా ఇంకా ఆ కల్చర్ అనేది ఏ విధంగా టర్న్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ముందుగా ఆ రోజుల్లో అంటే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ స్కూల్ ఏజ్ కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు డిగ్రీ కావచ్చు మెయిన్గా స్కూల్లో అయితే ఈ ఫెస్టివల్ కంటే ఈ ఫెస్టివల్ కోసం ఒక వన్ మంత్ ముందు నుంచే వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం సో సార్లను కానీ సార్ ఎప్పుడు సార్ పండగ సెలవులు ఎప్పుడు పండగ సెలవులు ఎప్పుడు అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళం సో ఈ త్రైమాసిక ఎగ్జామ్స్ అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే మూడు నెలల పరీక్షలు అయిపోగానే మనకి ఎలాగో నైన్ డేస్ టెన్ డేస్ హాలిడేస్ ఇచ్చేవాళ్ళం సో అప్పుడే మేము స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం ఎలా అంటే ఇక ఊళ్ళో ఫెస్టివల్ అనేది అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో హాలిడేస్ ఇచ్చిన వెంటనే సో ఊళ్ళో ఉండే మేము ఏం చేసామంటే ఆ గుట్టలలో ఐ మీన్ ఆ అడవుల ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అక్కడ గునుగు పువ్వు కానీ తంగడి పువ్వు కానీ సో ఇవన్నీ తెచ్చి ఇంట్లో ఇచ్చేవాళ్ళం ఇంట్లో ఇచ్చాక సో ఒక నేను మా ఫ్రెండ్ అలా వెళ్ళాం అనుకోండి సో తంగడి పువ్వు తెచ్చుకొని ఐ మీన్ గునుగు గునుగు కట్టలు తెచ్చి ఇంట్లో ఇచ్చి వాటన్నిటినీ కౌంట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అంటే నీ ఎంత అయినా అంటే నీ ఎంత సో మా ఎన్ని కట్టలు అయినా అంటే మా ఎన్ని కట్టలు అయినా సో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే ఆ ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం సో నీకంటే నేను ఒక రెండు కట్టలు ఎక్కువ అయిందని సో అంత చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం అంటే ఫెస్టివల్ మూడ్లో దాన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం సో ఈ నైన్ డేస్ అంతా ఒక పండుగల నైన్ డేస్ అంతా ఒక పండుగలా జరుగుతూ ఉండేది రోజు ఓకేనా ఈ నైన్ డేస్ బతుకమ్మను పేరవడం తీసుకెళ్ళడం ఒకరోజు అర్రం పక్కకు పెడితే సో మిగతా ఎయిట్ డేస్ అంతా మన ఊళ్ళో సెలబ్రేట్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇక లాస్ట్ డే అయిన సద్దుల రోజు ఓకేనా లాస్ట్ డే అయిన సద్దుల రోజు సో మార్నింగ్ నుండే ఒక పండుగ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది ఓకేనా మార్నింగ్ మార్నింగ్ నుండి ఒక పండుగ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది సో మన ఇంట్లో ఉండే అమ్మ కావచ్చు లేదా నాన్న వాళ్ళు కావచ్చు సో మన సిస్టర్స్ కావచ్చు ఆ బతుకమ్మని పేరువడం ఓకేనా నిండు ఒక పొద్దు ఉండే ఐ మీన్ ఏం తినకుండా ఓకేనా బతుకమ్మను పేరుస్తూ ఉంటారు బతుకమ్మను పేర్చి సో పేర్చాక ఆ సాయంత్రం ఆ మూమెంట్లో ఆ త్రీ ఆ మూడు నాలుగు అయ్యే టైంలో ఇక ఊళ్ళో స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఏదో ఒక చివరి నుంచి ఆ డప్పులు కొట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంటే అరే మా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తుందో మా బతుకమ్మని ఎప్పుడు తీసుకుపోతామో అని ఈగర్గా వెయిట్ చేసేవాళ్ళం ఆ మూమెంట్ని ఎస్ ఆ గల్లీకి వచ్చిందంటే ఓకే నెక్స్ట్ మా దగ్గరికి వస్తుంది ఎస్ మా బతుకమ్మ వెళ్తుందని అంత ఆ చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం సో అలా బతుకమ్మని తీసుకెళ్ళి ఊరంతా ఒక దగ్గరే ఓకేనా ఆ వాడ ఈ వాడ అని ఏముండదు మన పండుగలో ఊరంతా ఒక దగ్గరే ఒక స్కూల్ కావచ్చు ఒక చెరువు దగ్గర కావచ్చు ఒక మూడు బాజాల కాడ కావచ్చు ఎక్కడొకడ ఊరంతా ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అయ్యి సో మన అమ్మ వాళ్ళు కావచ్చు సిస్టర్ వాళ్ళు కావచ్చు చప్పట్లతో ఆడే ఆట ఓకేనా ఆ చప్పట్ల సౌండ్కి గాలి కూడా మాగమవుతుండే ఓకేనా గారబడుతుండే ఓకేనా ఆ భూమి కూడా మా అంత దుక్కి లేస్తూ ఉంటుండే సో అంతా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఆ నైట్ అంతా ఓకేనా ఐ మీన్ ఎట్లా అంటే నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు లెవెన్ వరకు బతుకమ్మ పాటలు ఎగోడబోయి అగోడబోయి ఒక పాటను అందుకున్నానంటే ఇక దమ్మార దాకా పాట పాడుతూనే ఉండే అప్పుడు అంత పెద్ద పాటలు ప్రతి పాటలో ఒక కథ ఉండేది మళ్ళీ సో ఇంత మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం ఆ మూమెంట్ని ఎక్కడ కూడా డిస్టర్బ్ లేకుండా ఓకేనా చప్పట్లతో ఆ చప్పట్ల సౌండ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అట్లా వినిపిస్తుండే ఒక అమ్మ పాట ఎత్తుకుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక నలభై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు పాట పాడుతూనే ఉండే ఓకేనా సో అంత మంచిగా బతుకమ్మని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలం ఓకేనా ఆ పేరువడం కావచ్చు సిబ్బిలో పేరువడం కావచ్చు చాలామందికి సిబ్బి అంటే తెలియదు ఓకే సిబ్బి అంటే దాని మీనింగ్ అసలు విన్నారో లేదో తెలియదు మీకు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి అది ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా తెలియదు ఏదో ప్లాస్టిక్ పేపర్లో వేలవారా అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఒక చిన్నప్పుడు ఇంత మంచిగా ఆ ఫెస్టివల్ని ఒక కొన్ని ఒక కొన్ని ఏళ్ళ పాట ఎంజాయ్ చేసాం అంటే బతుకమ్మ అంటే ఎలా అంటే మా విలేజ్లో ఒక ఊరి ఊళ్ళో పెళ్ళి కాదు ఊరికే పెళ్ళి అయినట్టు ఓకేనా ఒక ఊరికి పెళ్ళి చేస్తే ఊరంతా ఎంత సంబర పడతారో అంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటారో ఆ పండుగను ఎంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా ఉంటుంది సో రాను రాను ఈ కల్చర్ అనేది తగ్గుతూ వచ్చింది ఎందుకంటే తెలంగాణ
నిల్చొని చుట్టూ తిరుగుతూ చప్పట్లతో ఆ సౌండ్ వింటేనే అసలు మామూలు ఉండకపోతుంది కానీ ఇప్పుడు బతుకమ్మను ముంగడబెట్టి చప్పట్లు లేవు ఏం లేవు ఓకేనా కోలాటాలు పట్టుకోవాలి డీజేలు పట్టుకోవాలి డీజేస్ టెగరాలి కోలాటాలు ఆడాలి చేతులు ఎందుకండి చేతులు చచ్చిపోయినాయా చేతులతో ఒకసారి చేతులతో చప్పట్లు కొట్టచ్చు చూడండి కోలాటంతో కొట్టి చూడండి ఏ సౌండ్ వినవంపుగా ఉంటుందో వినసొంపుగా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి సో మన కల్చర్ని అటువైపు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు ఒకసారి అంటే ఈ విధంగా మనం చేస్తూ ఉంటే ఓకేనా ఈ విధంగా మనం బతుకమ్మని ఈ డీజే బతుకమ్మగా మారుస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే ఒకప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఎలా చెప్తామంటే అసలు ఏంటమ్మా బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ అంటే ఏంటంటే ఈ యూట్యూబ్లో చూపెట్టడం అంటే ఇలా ఆడేవాళ్ళట్ర ఇలా బతుకమ్మను పూలతో పేర్చేవారంట ఓకే ఆ పూలతో పేర్చి ఒక స్కూల్ దగ్గరో లేకపోతే ఇక్కడ ఒకడ నిల్చొని అందరూ ఇలా చుట్టూ చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ ఆడేవారట అవును ఆ రోజులు అట్లు ఉండేనట అని మన కల్చర్ని మనమే చెప్పుకున్నా అలా చెప్పే స్టాజ్ స్టేజ్కి తీసుకొస్తాం ఖచ్చితంగా ఓకే సో ఇప్పటికైనా ఓకేనా ఏమంటుందంటే ఇప్పటికైనా మన కల్చర్ని ఎవరు కాపాడరండి మన కల్చర్ని మనమే కాపాడుకోవాలి సో ఎందుకు నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నానంటే ఎస్ ఫ్రమ్ ద టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నాకే చిరాకేసి అప్పటి నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ చెప్తూనే ఉన్నా బతుకమ్మ ఇట్లా కాదు కల్చర్ ఎటో పోతుంది డీజే బతుకమ్మకు దారి తీస్తుంది ఖచ్చితంగా అని చెప్తూనే ఉంటా సో ఇప్పుడు అలానే వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు అందరూ బతుకమ్మ అనేసి మనసి డీజే బతుకమ్మ అని చెప్తున్నారు ఎస్ ఆ విధంగా అయిందన్నమాట సో ఇప్పటికైనా కొంచెం చేంజ్ అవ్వండి సో ఇప్పుడున్న పేరెంట్స్ కూడా మీరు ఆ టైంలో ఎలా ఆడేవారు సో ఆ విషయాన్ని మన పిల్లలకు చెప్పి సో ఎట్లీస్ట్ చప్పటతో ఆడిచ్చి మన కల్చర్ని మనమే కాపాడుకుందాం ఈ కోలాటాలు కూడా మన కల్చర్ కాదండి ఎస్ కోలాటాలు కూడా మన కల్చర్ కాదు ఎందుకంటే బతుకమ్మ అంటే ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఓకేనా పూలని పూలని పేర్చి దేవతగా మొక్కేటటువంటి ఒక ఫెస్ ఫెస్టివల్ అనమాట సో దీన్ని మనం ఆ డీజేలతో ఆడడం ఓకేనా కోలాటాలు పెట్టి ఆడడం ఇలా మనం దాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటే సో మన కల్చర్ని మనం నాశనం చేస్తూ ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం చెప్పుకోవడానికి వీడియోస్ తప్ప ఇంకేమి ఉండవు సో ఓకే ఇప్పటికైనా కొంచెం చేంజ్ అయ్యి కానీ ఇప్పటికైనా కొంచెం చేంజ్ అయ్యి ఆ డీజే బతుకమ్మను కొంచెం ఆడడం మానేయం సో మేము ఒక కన్వర్జేషన్ జరిగేటప్పుడు ఏమైంది అంటే సో ఈ విధంగా మా జనరేషన్ మేము మేము మాట్లాడుకుంటే ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతుంటే ఏమైందంటే ఏమైంది మధ్య పండగ వస్తున్నావా అంటే ఏమో చూద్దాంలే మామూలు ఎందుకు ఇలా ఇలా అంటుంటే సో కన్వర్జేషన్ మధ్యలో ఏమైందంటే ఒకప్పుడు బతుకమ్మ అంటే ఒక పెళ్ళి జరిగితే ఎంత వైబ్స్ ఉంటాయో అంటే ఒక ఇంట్లో ఒక పెళ్ళి జరిగితే ఎంత వైబ్స్ ఉంటాయో అప్పుడు మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు అంత ఉంటుండే ఇప్పుడు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదని ఒక మాట ఇంకొక ఫ్రెండ్ అదే కన్వర్జేషన్లో సరే సో బాగా ఎంటర్లు అన్నారు సో ఒక గర్ల్ కూడా మేమైంది అంటే సో బతుకమ్మ ఆడడానికి వెళ్తున్నాం బట్ అక్కడ పెట్టేటటువంటి పాటలు కానీ వాటన్నిటినీ చూస్తే ఆడేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా రావట్లేదని చెప్పారు సో ఇవన్నీ సో ఖచ్చితంగా మనం ఇవన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా మన కల్చర్ని మనమే కాపాడుకుంటూ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్కి ఖచ్చితంగా మనమే అందించాల్సి ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ మన కల్చర్ ఈ నాశనం అవ్వడానికి కారణం పాటలు వాడు రాసేటానికి ఏం తెలియదు వీడి కొరియోగ్రాఫర్కి ఏం తెలియదు వాడు వాడు లిరిక్స్ కూడా అర్థం కాదు బతుకమ్మ పాటల్లో ఎంత మంచి లిరిక్స్ ఉంటాయండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ మధ్య సాంగ్స్ చూడండి ఎంత మంది ఉంటాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సాంగ్స్ చూడండి ఓకేనా రాను రాను డీజే సైడ్ చేసేస్తారు ఆ డ్యాన్సులు ఆ కోలాటాలు అసలు అది ఏ మాస్ సాంగ్లా చేసేస్తారు ఓకే ఈ పాటలు కూడా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని మన కల్చర్ మీద చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఓకే ఈ ఇవి కూడా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ మీన్ ఏంటి అంటే ఫైనల్ ఇక ఏంటంటే మన పండగని మనమే ఖచ్చితంగా కాపాడుకోవాలి ఒకప్పుడు మనం ఎలా ఆడేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎలా ఆడుతున్నాం ఒకప్పుడు ఎలాంటి పాటలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఎలాంటి పాటలు ఉంటున్నాయి అంటే మనం ఇంత ఇంత నియత్తుగా బతుకమ్మను పేర్చి అక్కడ పెట్టి తన చుట్టూ ఓ డీజే పాటకు డ్యాన్స్ చేస్తుంటే ఎట్లా ఉంటుందండి దేవుడు ముందు పెట్టుకొని కుప్పు గంతలు వేసినట్టు ఉంటుంది కొంచెం చూసే వాళ్ళకైనా మంచిగా అనిపించదు అండి మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది నాకైతే అర్థమే కాదు అంటే కొందరు అయితే ఎట్లా ఉంటారంటే ఇంకా ఎస్ డ్యాన్స్ చేయడానికే వస్తారు ఆ పట్టుకొని రీల్స్ చేయాలా డ్యాన్స్ చేయాలా పండగ తెలియదు ఓ పాట తెలియదు ఓ కథ తెలియదు ఏం లేదు సోషల్ మీడియాలో కనబడాలి ఏది డీజే చేస్తూ అది బతుకమ్మ ముందు సో దీనికోసమే వస్తారు అంటే ఆడేవాళ్ళు లేరా అంటే ఉన్నారు మీరు అట్లా చేస్తుంటే వాళ్ళే పడతారు ఎప్పుడు ఒకవేళ మీకు అలా డ్యాన్స్ చేయాలనిపిస్తే అక్కడ పక్కన డీజే ఉంటుంది ఆడ పెట్టుకొని ఎగరండి సో ఇప్పుడైనా ఉన్న 
పొలిటికల్ పార్టీస్ పాటలు ఆయన రావాలి ఆయన పాట పెట్టుకుని ఇల్లు ఎగరాలి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో ఏది దుమ్ము రేపుతున్న అన్న పాట ఈయన అత్తడు ఈయన పాట పెడతాడు మళ్ళీ అల్లు ఎగురుతాను మళ్ళీ దుమ్ము రేపుతున్న తమ్ముడు పాట ఈ ఇదే కథ ఇక మీ పాటలు దుమ్ము రేపినాక బతుకమ్మ పాటలు ఎక్కడ ఉంటాయండి ఎస్ బతుకమ్మ పాటలలో సద్దుల బతుకమ్మ రోజు బతుకమ్మ పాటలే పాడాలి చొప్పర్లతోనే ఆడాలి కోలాటాలు బంద్ చేయాలి డీజేలు బంద్ చేయాలి డీజే ఉండాలా ఎప్పుడు ఉండాలి ఆ డీజే పాటలు కూడా ఒక అమ్మ ఒక చెల్లె ఒక అక్కో పాట పాడుతుంది అది అందరూ పాడుతూ దాని కూరస్ అందుకొని చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ ఆడాలి సో ఇది మన కల్చర్ ఇప్పుడు కనుక మనం కాపాడుకోకపోతే నేను షోర్గా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ తరం వారికి మనం ఏం చేయలేము ఇక తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద పండుగ అండి ఇక్కడ మనందరూ తెలుసు సో ఎప్పటికైనా పేరెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ మీరు కూడా మీ పిల్లలు చెప్పండి వాళ్ళు మీ ఆడుతూ ఉంటే మీరు మీరు ఎంజాయ్ చేయడం అయినా మీరెక్కడ మీరే ఎగురుతూ దుంపుతున్నారు కానీ ఇంకా వాళ్ళకంటే యూత్ కంటే మీరే ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు ఎస్ ఒక్క ఒకసారి ఆలోచించండి సో మన కల్చర్ని ఖచ్చితంగా కాపాడండి డీజే డ్యాన్స్ చేయాలంటే చాలా ఉంటాయండి పెళ్ళి అయితే భరత్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఫుల్ డీజేస్ ఉంటాయి ఎగరొచ్చు దునుకొచ్చు కానీ పండగ మాత్రం అలా రాదు కదా ఇయర్కి ఒకసారి వస్తుంది అదొక పవిత్రమైన పండుగ ఎస్ ఈ పాటలు ఈ పొలిటికల్ పాటలు వాడు కూడా ఇంకో పాటలో నరుకుడు సంపుడు అని రాసింది బతుకమ్మ పాటలో నరుకుడు సంపుడు ఉండదండి ఒక మంచి కథ ఉంటుంది ఓకేనా ఒక మంచి నీతి ఉంటుంది ఒక దేవుని పాట అది ఎస్ అలాంటి పాటల్ని నరకాలే సంపాల ఇవన్నీ తెలియని అంటే ఇవన్నీ కల్చర్ని నాశనం చేసినటువంటి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి కల్చర్ మన కల్చర్ని నాశనం చేసినటువంటి తప్ప ఇంకేం లేదు సో సింపుల్ ఇప్పటికైనా ఊళ్ళో ఉండే పెద్ద మనుషులు కొంచెం సోయి తెచ్చుకొని మన కల్చర్ని మనం కాపాడుకోవాలి అంతే ఇంకేం లేదు ఇలా బతుకమ్మ పాటలు పెట్టండి చప్పట్లతో ఆడియండి అసలు ఎంత బాగుంటుంది అంటే చూడడానికి ఆ డీజే పాటల ముందు దగ్గరే కంటే బతుకమ్మ పాట పట్టుకొని నలభై నిమిషాలు దమ్మారకుండా వాడుతూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అండి చూడడానికి అసలు అసలు కన్నుల పండుగ అది ఓకే సో ఇప్పటికే మన బతుకమ్మని ఎవరు కాపాడరండి మనం తప్ప ఇప్పటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫైనల్గా చెప్తున్నాయి ఏంటి అంటే సో బతుకమ్మని బతుకనిస్తారా బతుకనివ్వరు అది మీ చేతిలోనే ఉంది ఇక్కడ ఎస్ ప్రతి నాకు తెలిసి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఫీలింగ్ ఇదే బట్ చెప్పలేకపోతారు అంతే ఓకే సో నిలదీయండి ఖచ్చితంగా బతుకమ్మని చాలా మంచిగా అర్థవంతంగా ఒక పండుగలా ఒక పబ్లా కాదు ఒక పండుగలా జరిగేలా మనమే చూసుకుందాం ఓకేనా సో రైట్స్ ఫైనల్గా మన బతుకమ్మని మనమే కాపాడుకుందాం మన పండుగని కూడా మనమే కాపాడుకుందాం జై తెలంగాణ